नमस्कार स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर संजय खाखिल आज आप लोगों के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिट फाइव का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट एंड डिस्क शेड्यूलिंग इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट और डिस्क शेड्यूलिंग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम इससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो इनपुट आउटपुट डिवाइस हम यूज में लेते हैं वो क्यों यूज में लेते हैं और कहाँ पर हम यूज में लेते हैं उन सारी चीज़ों में तो सबसे पहले इनपुट आउटपुट के अंदर एक हार्डवेयर काम में आता है हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं हार्डवेयर लाइक कीबोर्ड होता है माउस होता है टच स्क्रीन होता है टच पैड होता है डिस्क ड्राइवर होता है डिस्प्ले एडिप्टर होता है यू ड्राइवर होता है बिट मैप होता है एल होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है ऑन ऑफ स्विच होता है नेटवर्क कनेक्शन होता है ऑडियो इनपुट आउटपुट होता है एंड प्रिंटर होता है ये सारे के सारे हार्डवेयर डिवाइसेस में आते हैं तो किस तरीके से ये काम करते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में हम वन बाय वन देखेंगे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जॉब ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू मैनेज द वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इंक्लूडिंग माउस की बोर्ड टच पैड डिस्क ड्राइव डिस्प्ले डिप्टर यू एस पी डिवाइस बिट मैप स्क्रीन एल ई डी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ऑन ऑफ स्विच नेटवर्क कनेक्शन ऑडियो इनपुट आउटपुट एंड प्रिंटर एटसेट्रा दिज ऑल आर हार्डवेयर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इन एन इनपुट आउटपुट सिस्टम इज रिक्वायर टू टेक एन अप्लीकेशन इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट एंड सेंड इट टू द फिजिकल डिवाइस देन टेक वेन यू वर द रिस्पॉन्स कम्स बैक फ्रॉम द डिवाइस एंड सेंड इट टू द अप्लीकेशन इनपुट आउटपुट डिवाइसिस कैन बी डिवाइडेड इन टू टू कैटेगरीज वन इज ब्लॉक डिवाइस अनोदर वन इज करेक्टर डिवाइस इन ब्लॉक डिवाइसिस ब्लॉक डिवाइस इज वन विथ विच द ड्राइवर कम्युनिकेशन बाई द सेंडिंग एंटायर ब्लॉक ऑफ द डेटा फॉर एग्जाम्पल हार्ड डिस्क यू एस बी कैमरा डिस्क ऑन की एटसेट्रा दी जो लार ब्लॉक सर्विसेस एंड अनदर वन इज द करेक्टर डिवाइसेस ए करेक्टर डिवाइस इज वन विथ विच द ड्राइवर कम्युनिकेशन बाई सेंडिंग एंड रिसीविंग सिंगल करेक्टर बाइट और ऑक्स फॉर द एग्जाम्पल सीरियल पोर्ट पैडल पोर्ट एंड साउंड कार्ड एटसेट्रा एक हमारा होता है इसके अंदर डिवाइस कंट्रोलर डिवाइस कंट्रोलर क्या काम करता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जब हम इनको देखेंगे तो डिवाइस कंट्रोलर का काम होता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्लग इन एंड प्लग आउट के काम करता है डिवाइस ड्राइवर आर सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स दैट कैन बी प्लग्ड इनटू एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू हैंडल ए पर्टिकुलर डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स हेल्प फ्रॉम द डिवाइस ड्राइवर टू हैंडल ऑल द इनपुट आउटपुट डिवाइसिस द डिवाइस कंट्रोलर वर्क इन लाइन इंटरफेस बिटवीन द डिवाइस एंड द डिवाइस ड्राइवर इनपुट आउटपुट यूनिट कीबोर्ड माउस एंड प्रिंटर टिपिकली कंसिस्ट ऑफ द मैकेनिकल कंपोनेंट एंड द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वेर द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज कॉल्ड द डिवाइस कंट्रोलर देर इज ऑलवेज ए डिवाइस कंट्रोलर एंड ए डिवाइस ड्राइवर फॉर ईच डिवाइस कम्युनिकेशन विद ऑपरेटिंग सिस्टम्स ए डिवाइस कंट्रोलर मे बी एबल टू हैंडल द मल्टीपल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर माउस कीबोर्ड सीपीयू एंड मॉनिटर एज एन इंटरफेस इट्स मेन टास्क इज टू कन्वर्ट द सीरियल विथ स्टीम टू ब्लॉक ऑफ बाइट परफॉर्म एरर कलेक्शन और नेसेसरी एनी डिवाइस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर इज कनेक्टेड बाई ए प्लग एंड सोकिट एंड डेस्ट सॉकेट इज कनेक्टेड टू द डिवाइस कंट्रोलर फॉलोइंग इज ए मॉड्यूल फॉर द कनेक्टिंग द सी पी यू मेमोरी कंट्रोलर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस वेयर द सी पी यू एंड डिवाइस कंट्रोलर ऑल यूज ए कॉमन बस फॉर द कम्युनिकेशन पर्पज इन ऑपरेटिंग सिस्टम इन दिस डायग्राम शोइंग द मल्टीपल मेमोरीज वन इज द मेमोरी अनोदर वन इज द मोनिटर की बोर्ड USB driver, disk driver, then showing the CPU, main controller, video controller, keyboard controller, USB controller, and disk controller. These all are device controllers. 
another one is the synchronization versus asynchronization of input output process then synchronization input output process in this scheme cpu execution waits while input output proceeds asynchronization input output pro produce connectively with the cpu executions communication to input output devices the cpu must have a way to pass information to and from input output devices there are three approach available to communicate with the cpu and device one is the special instruction another one is the memory mapped another one is the direct memory access स्पेशल इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है जब हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर काम करते हैं तो सीपीयू एक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाता है जिस पर स्पेसिफिकली कंट्रोलिंग इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करने का काम करता है दिस यूज द सीपीयू इंस्ट्रक्शन दैट आर स्पेशली मेड फॉर द कंट्रोलिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस दिज इंस्ट्रक्शन टिपिकली अलाउ data to be sent to an input output device to read from an input output devices one is the memory mapped input output devices when using the memory mapped input output devices the same address space is shared by the memory and input output devices the device is connected directly to certain the main memory location so that the input output device can transfer block of the data from the memory ye le teri ma then the cpu input output commands input output device one is the memory one is the data and another one is the data passes through the directly or indirectly while using the memory mapped input output operating system allocate the buffer in memory and inform input output device to use the buffer to send data to the cpu input output device operates asynchronously with the cpu interrupts the cpu when finish and the advantage of to the method is that the every instruction which can access memory can be used to ma manipulate input output device memory mapped input output is used for the most high speed input output device like disk communication interfaces direct memory access dma slow device like the keyboard will generate an interrupt to the main cpu after each byte is transferred if a fast device such as a disk generated an interrupt for the each byte the operating system would spend most of its time handling these interrupt so a typical computer use direct memory access hardware to reduce the overheaded and another one is the dma direct memory access means the cpu grants input output modules a 32 read from or write to memory without the involvement direct memory access modules itself a control exchange of the data between main memory and the input output device cpu is only involved at the time beginning the end of the transfer and interrupted only after the entire block has been transferred direct memory access needs a special hardware called a dma controller that manage the data transfer and arbitrary access to the system bus the controller are programmed with the source and destination pointer where to read and write the data counter to track the number of transferred byte and sending which the include the input output and memory type interrupts and states for the cpu cycles then next one is the cpu main memory dm direct memory access one is the buses to connected directly to the cpu and another connected to the dma device controller device controller and device controller one is device controller connected to directly usb driver another one is disk and another one is the printer there are the operating system in hardware in dma one in description device driver is instructed to the transfer disk data to a buffer address x device driver then instruct disk controller to transfer data to buffer 
This controller starts DMA transfer. Another one is the disk controller extends each byte to DMA controller. DMA controller transfer byte to the buffer, increase the memory address, decrease the counter C until C become zero. When C become zero, DMA interrupt CPU to the signal transfer computations. तो दोस्तों ये था आपका memory इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के बारे में अब हम नेक्स्ट आप लोगों के साथ में मिलेंगे पुलिंग एंड इंटरप्शन इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ में तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए सेफ रहिए सुरक्षित रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार